Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Serdar Hakan Düzgören. Genelde Serdar Hakan ismiyle tanınırım kendi camiamda. Şimdi kendimi kısaca size tanıtmak isteyeyim. Yaklaşık olarak 15 senedir 3 boyutlu görselleştirmeler üzerine çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Ve bu süreç içerisinde yerli ve yabancı birçok firmaya proje bazında ve danışmanlık eğitim bazında hizmet verdim. Ve halen hizmet vermeye devam ediyorum. Şimdi birçoğunuz Expert Elite, Otodesk Expert Elite nedir merak ediyorsunuzdur. Otodesk Expert Elite, Otodesk tarafından dünya genelinde sadece 229 kişiye verilmiş bir ünvan. Bu kişiler kendi uzmanlık alanlarında profesyonelleşmiş ve Otodesk'ten bu ünvanı almaya hak kazanmış kişiler. Belli mülakatlarda ve sınavlardan geçerek bu ünvana hak kazanmış kişiler. Türkiye'de de bu ünvanı kazanan 3 kişiden birisiyim. Şimdi sunuma başlamadan önce size beni daha iyi tanımanız açısından yaptığım çalışmaları da anlatan şovrelimi izleteyim. Hemen. Oo. Pardon. Su girmemiş. Evet, şimdi gelelim esas konumuza. Hemen sunumumuzu açalım. Evet, şimdi konumuz TDS Max ile Otodesk Vred arasındaki iş akışı ve görselleştirme. Bu resimde görmüş olduğunuz Mercedes arabanın TDS Max ile modellenip Vred ile olan görselleştirme işlemleri ve iş akışı nasıl oluyor? Kolay mı, zor mu? Şimdi belki aranızda Vred'i ilk defa duymuş olanlar olabilir. Vred, kendi içerisinde görselleştirmeler yapabilen bir program. 3DS Max zaten hepinizin kulağı aşinadır. Kendi render motoru olan, kendi materyal editörü olan ve kendi ışık analizlerini yapabilen bir program. Şimdi görselleştirme işlemini neden 3D Max'te yapmıyoruz da Vred'de yapıyoruz. Şimdi Vred'in işi sırf görselleştirme. Kendi içerisinde bir malzeme yapısı var, ışık yapısı var ve render motoru var. Hazır materyalleri bulunuyor. Bu yüzden de oldukça kullanıcı dostu bir yazılım. Zaten sunumumuzun sonunda da size bu iş akışını hızlı bir şekilde anlatan bir animasyonu da izleteceğim. Şimdi kısaca 3ds Max'ten size bahsedeyim. 3ds Max genel olarak daha çok inşaat firmaları tarafından, animasyon stüdyoları tarafından tercih edilen bir yazılım. Piyasadaki animasyon ve görselleştirme, eğlence, inşaat sektörünün %75 oranındaki ihtiyacını karşılıyor. Şimdi kalan %25'lik kısımda neler mi yapılıyor? O kalan kısmı da Maya ve diğer Otodesk yazılımları karşılıyor. Şimdi 3ds Max'ten alacağınız render çözünürlükleri 4K'dan başlar, 8K'ya kadar çıkabilir. Kendi render motorunu kullanabilirsiniz veya dışarıdan plugin olarak az önce bahsedilen Vray gibi ya da Corona Render gibi render motorlarını da kullanarak görselleştirme işlemlerinizi yapabilirsiniz. 
Sonrasında bu 3ds Max ile beraber animasyon işlemlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bu pardon bu tarafa geçmemiş özür diliyorum. Şu alttakini hemen kapatalım. Şimdi burada 3ds Max'in sektörel olarak hitap ettiği seçenekler mevcut. İnşaat sektörü, mimarlık, tasarım, eğlence, animasyon, otomotiv ve makine sektörü gibi birçok sektöre hitap ediyor. 3ds Max'in sadece animasyon ya da iç mekan, dış mekan, sahne tasarımı, bina tasarımları olarak düşünmeyin. Evrensel bir tasarım yapısına sahip. Ha, bir makine parçası da modelleyebilirsiniz, bir araba da tasarlayabilirsiniz ya da konsept tasarımlar da yapabiliyorsunuz. TDS Max'in yapısında inventörde de çalışmış olsanız ya da Alias'ta da çalışmış olsanız, Fusion 360'ta da çalışmış olsanız, FBX formatındaki tüm dosyaları TDS Max içerisine import ederek gerekli düzenlemeleri yapabilir, animasyonlarını hazırlayabilir, gerekirse görselleştirmelerini de yaparak tekrar inventör veya benzeri programların içerisine aktarabiliyorsunuz. Burada TDS Max ile yapılmış bazı dış mekan çalışmaların örnekleri var. E, kullanılan render motoru, ya 3ds Max'in kendine ait art render olarak bir render motor, motoru mevcut. 2017 versiyonuyla beraber kullanıma sunuldu. Ama piyasadaki birçok firma Vire'yi tercih ediyor. Sonrasında Viret. Aslında en çok değinmemesi gereken konu şu. Şimdi Viret, az önce de bahsettiğim gibi bir görselleştirme programı. Dışarıdan FBX uzantılı olan Hani bu bir araba olabilir, makine, ola, makine parçası olabilir, bir kol saati bile olabilir. Şimdi Vired'i kimler kullanıyor? En büyük referansları Renault ile Skoda. Skoda Yeti modelini, 2017 modellerini Vired ile tasarlayıp reklam filmlerini çekti, katalog tasarımlarını yaptı, animasyonlarını hazırladı. Televizyonda dönen reklamlarını özellikle Renault'un çıkarttığı talisman aracını, Tüm reklamları Viret ile yapıldı. Tüm çalışmalı orada araç Alias'ta ya da 3ds Max'ta tasarlandı. Viret'in içine aktarıldı. Orada gerekli renk kombinasyonları, işte arabanın modifikasyonları hepsi yapılarak reklam filmleri de hazırlandı. Şimdi Viret kullanırken dikkat edilmesi gereken en büyük husus Viret içerisinde tasarımınıza ait herhangi bir detaylı müdahalede bulunamazsınız. Viret'in sizden istediği şudur. Sizin hangi programı kullandığınıza bakmaz. İçeriye aldığı objenin durumuna bakar. Siz bir kol saati tasarlamışsanız ve bunu viret ile görselleştireceksiniz, kol saatinin kayışının ucundaki iğneye kadar tek bir parça halinde olması gerekiyor. Çünkü siz kayışın rengini farklı kullanacaksınız, camına farklı özellik vereceksiniz, belki kromaj kısımlarında farklı bir materyal kullanacaksınız. Bunu tek parça içerisinde virete alırsanız, Böylece farklı kombinasyonlar üretemiyorsunuz. Sonrasında örnek çalışma. Şimdi bu aracımızın tasarımı, modelleme işlemi 3ds Max'te yapıldı. Etraftaki resimdir, HDR dosyadır. Aydınlatma bilgisi barındır. Şimdi HDR'ı bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. Profesyonel fotoğraf makineleri, makinelerıyla profesyonel fotoğrafçılar tarafından hazırlanan ve içerisinde ışık bilgisi barındıran resim dosyasıdır. Bunu 3ds Max içerisine atsanız da, Vred içerisine atsanız da, şu anki ortamın gün ışığını sizin modeliniz üzerinde uygular ve gerçekçi bir sonuç verir. Burada aracımızın kaplamalarının tamamı Vred'de yapılı. Jant, işte kaportasının boyası, camı, lastikler, işte ön ızgaraları gibi. Benzin kapağına kadar. Hepsi Vred'de yapıldı. Şimdi bu 3ds Max'de yapılamaz mıydı? Belki çok daha iyisini Vire Render motoruyla veya Art Render motoruyla beraber yapabilirdik. Ama ikisinin arasındaki fark şu. 3ds Max'i bunu fiziksel hesaplamalarını yapma süresiyle Vred'in 
render işlemindeki fiziksel hesaplama yapma süresi birbirinden çok farklı. Vrap biraz daha hızlı çalışan ve çabuk hesaplama yapabilen bir program. 3ds Max bunu belki 8 saatte renderını alacakken Vrap'le 35 dakika gibi bir sürede renderını alabiliyoruz. Makineniz de güçlüyse bu 10 dakikalara kadar düşebilecek bir süredir. Birazcık da sizin bilgisayarınızın donanımıyla alakalı. Şimdi bir sonraki aşamaya geç. Bu 3ds Max de aracımızın iskelet. İlk önce orta konsolları iskelet yapısı ve lastikleri modellendi. Sonra cam, işte ön ızgaralığı gibi parçaları hazır bir şekilde modellenerek oraya montajlandı. Sonrasında kasası, farlar, kapılar, yan aynaları, diğer ızgaraları gibi parçalar yapıldı. Şimdi az önce bahsettiğim konu tüm parçaların birbirinden bağımsız olması gerekiyor ve FBX formatında. Neden FBX formatı? Şimdi bu arabanın animasyon işlemini Max'te yapıp Vred'e de atabilirdik. Vred'de hiç animasyon yapmayla uğraşmazdık. FBX dosya formatı animasyon da destekler. Tek kare renderı da destekler. Tüm materyalleri ve ışık bilgisini de içine alarak diğer otodesk yazılımların içine aktarılmasını sağlar. Bu da stüdyo render. Vred'in içerisinde hazır olarak gelen bir sahne tasarımdır. Buraya bir arabayı koyduk. Bu arabanın etrafında gerekli yine HDR ışık bilgileriyle bir stüdyo ortamı oluşturuldu ve kullanıldı. Şimdi Vred'in kamerası da çok ilginçti. 35 milimlik bir kamera kullanır. Bu kameranın mesh bulur yani hareketleri yakalama özelliği vardır. Ayrıca depot fight yani derinlik etkisi de yaratmakta. Burada 35 milimlik lensle kameramızın kadrajını tam düzgün bir şekilde alacak olarak ayarlıyoruz. Ve renderını alıyoruz. Bunun da render süresi 7,5 dakika. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar viret ile sahnelerinizi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı teknik bilgiler var. Modelleme, kaplama ve kaplama oluşturma, kamera, aydınlatma ve çevresel aydınlatma. Şimdi modelleme birazcık bilmeniz gerekiyor. En azından güzel bir araba modellemek istiyorsanız, hoşunuza giden bir arabayı modellemek istiyorsanız gerekli teknik bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Kaplama sizin hazırladığınız modelin aslında ne olduğunu ortaya çıkartabilecek her şey. Gerçek hayatta bir camın ya da bir araba boyasının ne gibi özellikle sahip olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kötü kaplama kullanırsanız yaptığınız çalışma da tamamen çöp olur. Kamera. Kamera bildiğiniz şu anda burada video çekimi yapan kamerayla aynı mantıkta çalışan bir cep telefonu kamerasıyla da aynı özellikle sahip olan kameradır. Hani Fotoğraf makinenizle en iyi fotoğrafı çekmeye çalışıyorsanız, vrette de en doğru görüntüyü elde edebilmeniz için doğru açıyı yakalamanız gerekiyor. Yani önemli olan kadraj. Neyi görmek istiyorsunuz? 2014 senesinde Çıran Sarayı'nda Otodesk Üniversitesi'nin etkinliği vardı. Orada da yine teknik bir oturumda konuşmacıydı. Ödül verecektik bir soru karşılığında. Soru çok basit. Katılımcılara şunu sordum. Kadraj nedir? diye sordum. Bunların hepsi TDS Max kullanan insanlar. İki dakika boyunca benim yüzüme baktılar ve kimseden kadrajın ne olduğuna dair bir cevap gelmedi. Sonrasında bizim ekipten birisine mecbur cevaplaması gerekiyordu soruyu. Kadraj nedir? İşte kameranın görüş açısıdır cevabını vererek ödülü verdik. Şimdi programı kullanıp bir şey bilmemek de var. Bilinçli yapmak çok önemli. Ne istediğinizi bilmeniz çok önemli. Aydınlatma ve çevresel aydınlatma. Doğru ışık sizin kötü tasarımınızı bile düzgün gösterebilir. Çok mükemmel tasarımınızı da berbat edebilir. Objenizi nasıl aydınlatmak istiyorsunuz? Yansımaların ne şekilde nasıl geleceğini bilmeniz, öngörülerde bulunmanız, test renderları almanız da mümkün. Vred'de bu işlemleri yapmak oldukça kolay. Şimdi Vred'de kaplama oluşturmak hiç zor bir şey değil. Kendi zaten hazır kütüphanesi var. Bu kütüphanesi içerisinde işte araba boyaları, sonrasında lastik kaplamaları, cam, ondan sonra mat krom, parlak krom gibi kendi kütüphanesini oldukça zengin. Sizin için yeterli gelmiyorsa 
boş bir slot oluşturarak kendi materyalinizi de oluşturabiliyorsunuz. Zaten ray tracing mantığında çalıştığı için gerçek zamanlı da modelinizi ya da objenizin renderlarını canlı olarak görebiliyorsunuz. Hele bilgisayarınızda ekran kartı GPU destekliyorsa işlemciniz hiç yorulmayacak. Bilgisayarınızda yavaşlamayacağı için daha hızlı renderlar alabilirsiniz. Vred'in kamerası az önce de bahsettim. 3 tip özelliğe sahip. Depot Fight, Machine Blur ve Animasyon. Özellikle menüsü de gördüğünüz gibi bu şekilde kullanımı çok basit. Standart olarak 35 milim geliyor ama siz bunu kendinize göre de kişiselleştirebilirsiniz. Vred'de iki tip ana başlık altında ışık seçeneğiniz var. Bir çevresel aydınlatma, diğeri de standart aydınlatma. Çevresel aydınlatma az önce bahsettim HDR aydınlatma tipi. Standart aydınlatmada da toplam 3, 6, 7 tip ışık var. Bu 7 tip ışıkla sahnenizde çok değişik efektler oluşturabilirsiniz. Ama bu sahne üzerinde HDR kullanıldı. Sonrasında Vrit ile nasıl render alabilirsiniz? 3 tip render seçeneği var. İmaj render yani tekrar render, fotoğraf çeker gibi render alabilirsiniz. Animasyon yapabilirsiniz ki Vrit animasyon yapmak çok kolaydır. Kameranızı bir yere koyup Döndürdükten sonra ikinci noktayı da birleştirdiğiniz zaman Vred o aradaki boşluğu kendisi otomatik olarak hesaplar ve animasyonunuzu oluşturur. Biraz da göstereceğim. Ve Cluster Render. Bunu bir render çiftliği olarak düşünebilirsiniz. Mesela iş yerinizde 15-20 tane bilgisayar varsa hepsini Vred'e render işleminde kullan dersiniz ve çok daha kısa sürede renderlarınızı alabilirsiniz ve o bilgisayarlarınızda Vred'in bulunmasına gerek yok. Sadece zaten işlemci gücü CPU ya da GPU odaklı çalışmakta. Şimdi Render Setup menüsü de gördüğünüz gibi böyle HD 1080 alabilirsiniz. Ya da alt tarafta siz manuel 4K ya da 8K piksel ölçülerine girerek yüksek çözünürlükte renderlarınızı alabilirsiniz. Şimdi... Animasyonumuza bakalım. Evet.
İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler.